సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీకు నాకు మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయి ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉన్నాం ఏమండోయ్ నిజం అనుకునేరు ఒట్టిదే సరదాగా మాట వరుసకి చెప్తున్నానంతే సరే మనకి ఒకరి మీద ఒకరికి అనేక కోపాలు నొచ్చుకోటాలు ఉన్నాయి ఇక ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకునే పరిష్కరించుకునే పరిస్థితే లేదు సరిగ్గా ఇలాంటి సందర్భంలోనే మధ్యవర్తులు అవసరమవుతారు మన మధ్య ఏర్పడిన అపోహల్ని దూరాల్ని తొలగించి సామరస్యంతో సమస్యను పరిష్కరించి శాంతి తిరిగి నెలకొల్పే మహానుభావులన్నమాట ఈ కార్యక్రమం చూశాక మరికొన్ని సంగతులు మాట్లాడుకుందాం అండి నమస్కారం చూడండి చేయండి కార్యక్రమానికి సకులందరికీ స్వాగతం అనునిత్యం అందమైన క్రాఫ్ట్స్ తో మిమ్మల్ని అలరించే చూడండి చేయండి కార్యక్రమంలో ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు కొమ్మూరు మీనాక్షి దేవి గారు మరి ఈ రోజు వారు మనకి తెరకోట పాట్స్ మీద అందమైన పెయింటింగ్ ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తారట అది వన్ స్టాక్ పెయింటింగ్ లో చూద్దాం అయితే హాయ్ అండి హాయ్ శైల మరి ఈ రోజు మన సకులకి వన్ స్టాక్ పెయింటింగ్ లో తెరకోట పెయింటింగ్ అంటే టెరకోట మీద పెయింటింగ్ ఎలా వేసుకోవాలో చెప్తా ఉన్నారు అవునమ్మా అంటే ఓన్లీ టెరకోట పాట్స్ మీద ఇంకా వేరే దాన్ని కూడా వేసుకోవచ్చా టెర్రకోట మార్బుల్ స్టోన్స్ టైల్స్ వుడ్ ఫర్నిచర్ గోడల మీద కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే ఇందులో అవుట్డోర్ పెయింటింగ్స్ అని వేరే ఉంటాయి మనకి మీకు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా పోవు ఈ కలర్స్ మరి దీనికి ఏం కావాల్సి ఉంటుంది దీనికి కూడా అంతే కలర్స్ మీడియం బ్రష్లు మనం పేపర్ మీద యూస్ చేసిన బ్రష్లే దీనికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు పాట్ ఒకటి కావాలి మరి మొదలు పెడదాం అండి పెడదాం అమ్మా ముందు మనం టెర్రకోట పాట్ తీసుకోవాలి దీనికి యాజ్ ఎ టీజ్ గా వేసేస్తే కలర్ అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అందుకని మనం ప్లెయిన్ వార్నిష్ దొరుకుతుంది మనకి బజార్ లో ఆ వార్నిష్ ముందు ఒక కోట్ వేసుకోవాలి లేదు మనం ఏదైనా కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసుకోవాలి అంటే కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను బ్లాక్ పెయింట్ వేసాను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో తీసుకున్నాను తీసుకున్నాను ఇది చూడడానికి చాలా షైనింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది మీరు ఒకసారి చూసారంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఫుల్ గా ఆరిపోయింది కనుక దీని మీద మనం పెయింట్ ఓకే అండి నేను ముందు ఈ అవుట్డోర్ కలర్స్ వేసేసుకున్నాను మామూలుగా ఇందులో వాటర్ లో డిప్ చేయాలి బ్రష్ ని వాటర్ అంతా దీనిలో స్వీప్ చేసేయాలి ఓకే కొంచెం తేమ అనేది ఉంటుంది కొంచెం ఉంటుంది ఇది త్రీ బై ఫోర్ ఇంచెస్ బ్రష్ ఇది ముందు మనం ఆకులు వేసుకుందాం ఏమేమి కలర్స్ తీసుకుంటున్నారు గ్రీన్ గ్రీన్ కొంచెం లైట్ గ్రీన్ టూ షేడ్స్ కావాలి కదా మనం ఎప్పుడు కూడా వన్ స్టోక్ పెయింటింగ్ అంటే టూ కలర్స్ తీసుకోవాలి టూ కలర్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఇంకా కావాలంటే ఇంకా ఎక్కువ కలర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అవసరం అనుకుంటే కానీ మనం టూ కలర్స్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఆకుల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అలాగే ఆకులు వేసి తర్వాత ఫ్లవర్స్ వేసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆకుల మీద ఫ్లవర్స్ ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తాయి మనకి అందుకని ముందు ఆకులు స్టార్ట్ చేయాలి అయితే మనం వేసే పెయింటింగ్ ఎలా కనిపించాలో ముందే మనం డిసైడ్ చేసుకుని ఎందుకంటే మనం ముందు దీనికి డ్రాయింగ్ లేదు కదా మనకి డ్రాయింగ్ స్కెచ్ ఏం లేదు కదా ఓకే అంటే లైట్ కలర్ వచ్చేసి అవుటర్ సైడ్ వస్తుంది అంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం డార్క్ ఉంది కాబట్టి ఓహో లైట్ కలర్ అవుటర్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా కనిపించేస్తే బాగుంటుంది బాగుంటుంది అట్లాగే మళ్ళా ఇక్కడ ఒక ఆకు వేసుకుందాం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా మనం ముందుగా వీ లాగా మార్క్ చేసుకుని టూ సైడ్స్ కూడా మనం డ్రా చేసుకుంటే ఒక సింగిల్ లీఫ్ లాగా మనకి రెడీ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే కొంచెం కర్వింగ్ ఇస్తూ ఇది విగిలి విగిలి చేస్తూ ఆకుని మనం షేప్ తీసుకురావాలి ఆకు మీద ఆకు రావాలి మనకి అట్లా వస్తే న్యాచురల్ గా ఉంటుంది మనకి ఓకే కొన్ని ఆకుల మధ్యన ఒక పువ్వు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు లీవ్స్ వేసేసాను ఫ్లవర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను అలాగే అండి ఈ టబ్ కూడా వాటర్ టబ్ కూడా స్పెషల్ గా దీనికోసమే వాళ్ళు రెడీ చేశారు అంటే బ్రష్ కడుక్కోవడానికి ఇట్లా లోపల అరలు అరలుగా ఉంటుంది మనం ఇట్లా అన్నప్పుడు ఈ బ్రష్ లో కలర్ ఉంటుంది కదా ఆ కలర్ అంతా విడిపోతుంది అదే స్పెషల్లీ మేడ్ అనమాట అది ఆ టబ్ ఓకే స్మూత్ సర్ఫేస్ ఉంటే మనకి అంత క్లీన్ అవ్వదు పోదు ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సేమ్ బ్రష్ కదండి సేమ్ బ్రష్ వైట్ అండ్ రెడ్ వైట్ అండ్ రెడ్ ముందు మనం అన్ని పెటల్స్ కూడా ఒక కిందకే వస్తాయి ఒక సెంటర్ కు వస్తాయి సో మనం ఏం చేయాలంటే ముందు ఒక సెంటర్ లో ఒక చిన్న డాట్ లాగా పెట్టుకోవాలి 
మనం అన్ని ఈక్వల్ గా రావాలి అనుకుంటాం కదా అందుకని ముందు క్లాక్ వైజ్ గా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి ట్వెల్వ్ సిక్స్ నైన్ త్రీ అంటే క్లాక్ లో ముళ్ళు ఎట్లా ఉంటాయి ఓకే అట్లా దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ మనం స్కెచ్ వేసుకోవట్లేదు కదా అందుకని ఫ్లవర్ ఈక్వల్ గా వస్తుంది అన్నమాట పెటల్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు ఆ సెంటర్ లో మళ్ళీ వేస్తున్నారు ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి మామూలుగా పేపర్ మీద అయితే తొందరగానే ఆరిపోతుంది దీని మీద కూడా వెంటనే మనం వేస్తూ ఉండం గానే ఆరిపోతుంది అయినా కూడా వెంటనే ఆరిపోతుంది కలర్ లోనే దాని ఒరిజినాలిటీ అట్లా ఉంటుంది మనం వేస్తూ ఉండంగానే కలర్ ఆరిపోతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్ కూడా వేసుకుందాం పెటల్ కానీ సెకండ్ లేయర్ వేసేటప్పుడు ఈ కలర్ వైట్ పైకి పెట్టాం కదా ఇప్పుడు మనం రెడ్ పైక్ పెడతారు ఈ పెటల్స్ అనేవి సన్నగా ఉంటే బాగుంటుందో కొంచెం బ్రాడ్ గా ఉన్నా పర్లేదు బ్రా అంటే అది మనం వేసుకునే పువ్వును బట్టి ఉంటుంది బ్రాడ్ గా కావాలంటే బ్రాడ్ గా వేసుకోవచ్చు అదొక వెరైటీ పువ్వులాగా ఉంటుంది ఓకే కొంచెం డెకరేటివ్ ఫ్లాస్ లా ఇది ఒక పువ్వు ఇప్పుడు వేరే ఇంకొక పువ్వు కూడా వేస్తాను దాని మీద నేను ఇప్పుడు చిన్న బ్రష్ తీసుకుంటాను అది పెద్ద బ్రష్ అంటే పెద్ద పువ్వు వచ్చింది కదా చిన్న బ్రష్ తీసుకుంటాను సేమ్ ఫ్లవర్ ఎల్లో వైట్ తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ముందు వైట్ అవుట్ సైడ్ పెట్టాను ఇక్కడ కూడా మనం చిన్న ఫ్లవర్ వేస్తాం చిన్న ఫ్లవర్ వేస్తున్నాను మనం ఈ ఫ్లవర్ మీదకి రావాలి వస్తేనే అది ఓవర్ ల్యాప్ అయ్యి అందంగా ఉంటుంది ఫ్లవర్ దీనికి ఆరిపోయిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా దీనికి ఏం లేవమ్మా ముందే మనం వార్నిష్ వేసేసాం కదా దీని మీద ఇంకా అది సీల్ సీలర్ లాగే యూస్ చేస్తుంది అది ఇంకా మనకి కలర్ పోవడం కానీ పేడ్ అవటం కానీ ఏమీ ఉండదు వేరే చిన్న ఫ్లవర్ ఒక మొగ్గ వేసుకుందాం ఓకే అండి ఇప్పుడు సెంటర్ లో మనం దీనికి టచ్ చేయాలి దానికి ఏంటంటే మనం ఎల్లో మేపుల్ సిరప్ అని ఒక కలర్ ఉంటుంది ఇందులో ఆ రెండు వేసుకుంటే దానికి న్యాచురల్ గా ఉంటుంది మనకి మధ్యలో పుప్పొడి ఓకే ఇది కూడా అంతే ఒక సైడ్ ఎల్లో ఒక సైడ్ వేరే కలర్ తీసుకోవాలి దీన్ని మనం ఇట్లాగా లోడ్ చేయం ఇట్లాగా దీన్ని ట్యాప్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా అలాగే సేమ్ ట్యాపింగ్ అయినా సేమ్ ట్యాపింగ్ ఇక్కడ కూడా ట్యాపింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం ఈ హ్యాండిల్ తో మధ్యలో ఒక డాట్ లాగా పెట్టేసుకోవచ్చు అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు దీనికి ఒక బటర్ఫ్లై వేసుకుందామా అలాగే అండి మళ్ళీ ఫ్లాట్ బ్రష్ తీసుకుంటారా దీనికి కూడా దీనికి త్రీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫ్లాట్ బ్రష్ బటర్ఫ్లై అంటే మనం ఏ కలర్స్ అయినా తీసుకోవాలి తీసుకోవచ్చు బటర్ఫ్లై ఎంత బాగా డెకరేట్ చేస్తే అది అంత అందంగా కనిపిస్తుంది మనకి ఇంకా అయిపోయినట్లేనా అయిపోయిందమ్మా బాగుందండి బ్లాక్ మీద మీరు ఎల్లో కలర్ వేసేసరికి ఇంకా బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది చూడటానికి చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మరి ఇలా తయారు చేసిన ఏమైనా తీసుకొచ్చారా ఉన్నాయమ్మా దీనికి ముందు వార్నిష్ అప్లై చేశాను దానిపైన వైట్ ఎల్లో కలర్స్ తీసుకున్నాను ఇదంతా వన్ స్ట్రోక్ లీఫ్ అంటారు వీటిని అట్లాగే స్క్రాఫీతో ఫ్లవర్స్ వేసాను చిన్న పాట్ మీద కూడా మనం ఇలాగా వేసుకోవచ్చు వెరీ నైస్ దీని మీద మనం మష్రూమ్స్ వేసాను లేడీ బగ్స్ అట్లాగా గడ్డి కొంచెం గడ్డి బటర్ బటర్ ఫ్లైస్ ఇది డ్రాగన్ ఫ్లై అంటారు కాపర్ కలర్ అదే వేసినట్టున్నారు కదా టచ్ చేసి కాపర్ కలర్ తో బ్యాక్ గ్రౌండ్ చేసేసి దాని మీద డిజైన్ చేశాను ఓకే బాగుందండి వెరైటీ కావాలి మామూలుగా వన్ స్టోక్ పెయింటింగ్ ఇలాంటివంటే కేవలం శారీస్ మీద లేదంటే గోడల మీద పెట్టుకోవడానికి పరిమితం అనుకుంటారు 
అలా కాకుండా ఇలా వాజెస్ మీద పూల కుండీల మీద వీటి మీద కూడా ఎలా వేసుకోవచ్చు చాలా అందంగా అనేది బాగా చెప్పారండి ఇవే గోడల మీద కూడా వేసుకోవచ్చు ఇండియా పెయింటింగ్ ఓకే అండి మరి మీరు చెప్పినట్లుగా మన సకులు కూడా ట్రై చేస్తారని ఆశిస్తూ వాళ్ళ తరఫున అలాగే మా నుంచి కూడా థ్యాంక్ యూ